Hello, 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 welcome. Good evening. Good evening. How are you today? It's fine. Excellent. Ah, queda algo pendiente, teacher. ¿De qué, mister? De las tareas. Por ejemplo. Las tareas. Por ejemplo, la número 7 fue. Eh, aún están en la tarea 3, mister. Si no la ha finalizado, pues lo invito a que. Es que fíjese que yo ya la corregí, pero siempre me sale rojo, no sé por qué. Porque solo era poner dos, dos, ¿va? Eh, dice que no, no he revisado, no he revisado el, en qué consiste la actividad, solo me aparece si la han revisado, ¿no? Pero voy a revisar y para poder dar una solución. Va, está bien, Ticho. Le voy a agradecer mucho. Hello, Mr. Alexander. Hello, Ticho. Hello, Aaron. Aaron. Primero Barça, pues. Aquí está siempre al morir. <ríe> el Madrid le está malo hoy, va. <ríe> que los dos. <ríe> Good evening. Good evening. Good evening. Nicolás. ¿Cómo está más menedemo? Aquí estamos, Nicolás. 100% Barcita. 100%. Bueno. ¿Qué dice la señora? ¿Cómo se llama esta señora? Carolina. Anía Caru. Todo bien, gracias a Dios, contenta de verlos. Vaya, gracias a Dios, así igual. Excelente. Ok, eh, muy bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que, que pudieron recargar bien. baterías. Eh, algunos pasaron tiempo con su familia, muy bien. Que okay, otros descansaron, otros fueron party time. Ok, así que muy bien, me alegra verlos a todos. Así es. Hoy vamos a iniciar una clase más. Hoy es, eh, ya solo, únicamente nos quedan alrededor de... Cinco clases más para finalizar el módulo 3, si no me equivoco. Ok, entonces también hacerles el atento recordatorio de poder eh, realizar las, la tarea número 3, ya que esta semana tienen que realizar la tarea número 4 y el examen final. Entonces, para no estar haciendo todo la, a, a última hora, entonces puede avanzar poco a poco para que acá, para que el lunes ya estén sus notas finalizadas y las de sus compañeros también. Ok, solo hacerles ese recordatorio. Ok, eh, let's start. Ok, I'm going to start checking the channel list. All right, I'm sorry, Mr. Alexander. That's a teacher. Ms. Brenda Lisette. Present teacher. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Ever Giovanni Ortiz. Ever, teacher, Ever Giovanni Ortiz. Teacher. Ahora está enfermo, teacher. Ok, thank you. Tiene COVID. Ok, I'm so sorry. Miss Heidi Marisol Menjibar López. Present. Thank you. José Nicolás García Maravilla. 
Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Miss Kenia. Present teacher. Miss Marit. Ah, she, is, she won't be able to come. Miss Nora Lisset. Miss Nora. Ronald Alexis. I'm sorry, I can't hear you. Samuel Isidro Tejada Naya. Present teacher. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés. Mr. Wilmer Fabricio. Present. Thank you, sir. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia. Okay, let's get started. Welcome. Teacher, present. Miss Nora, okay. Thank you. Okay, in the previous class, we have a little bit about practice. Okay. Okay, también tenemos, vamos a recordar un poco el vocabulario. Dijimos que esto serían guidelines. Guidelines. Do you remember what guidelines is? Okay, good. Also, we have regards. Regards. Remember, usually, where do we usually put it? or write regards in the emails at the, at the beginning or at the end? Yeah. At the end. Okay, good. Okay, synonyms are, for example, when you uh, you give your best wishes to someone or is an special an, a special greeting. Okay, un saludo especial, como cuando decimos saludos cordiales, pero eh, usualmente lo colocamos nah, best regards or regards. Then we have ah, this one. Be polite. What does polite mean? Polite. What does polite mean? Amable. Amable. Muy bien. Amable, educado, respetuoso. Polite. Okay, polite. Cortés. Cortés, excellent. Bien. Okay, then we have latecomer. What does latecomer mean? Someone who usually arrives or show, shows up late at work or to any place. Alguien que usualmente llega tarde uh, a trabajar o al trabajo. Me teacher. Eh, oh, are you a late comer? Yeah. <laughs> okay. Be careful with the payment. Okay, also we have uh, manners. Manners. Okay, manners are like those words that we use. For example, excuse me, please, uh, thank you. Okay. How would you how would you use como traducirían esa palabra? Manners. Son como... Saludos. Salud, modales. Ok, saludos. Thank you, excuse me. Ok, manners. Entonces alguna persona puede tener good manners or he doesn't or she doesn't have manners. Ok. Also, we have, we have in the previous class eh, this exercise. We had to identify the use of simple present in... Simple present, simple past. Okay, tenemos que eh, encontrar o colocar en el tiempo indicado cada, cada oración. Okay, for example, Miss Kenya, what do you have number one? She? She went. She went where? ¿A dónde? Where? To? Uh, Australia. Mm. 
¿Cómo lo 19, puedo decir? 1994. 1994. And, and she liked very much. Very much. Well. Excellent. Okay, She's also we well. have my father usually. Mr. Wilmer, please help me with number two. My father usually. Number two. Okay, Mr. Nicolás, help me with number two, please. My father usually, I like, I don't like is. I like or likes? Likes. Okay, likes. My father usually likes. Okay, like the dog. Mr. Alexander, number two, the dog. Hey, the dog. Hey, eight. Eight. Good. Eight. The dog ate its toy it's last toy. night. ¿Cómo sabemos qué es pasado, Mr. Alexander? Porque dice que se comió el juguete la noche pasada. Excelente. La word expression. Time expression, expresión de tiempo, last night, ok, nos indica que la oración está en el pasado sin. Ahí tenemos pol the policeman, Miss Brenda, help me with the policeman. The policeman stuck to the burglar yesterday. Excellent. So we have yesterday, that mean ayer. Ok, Mr. Ronald Gómez, next one, please. It is a question. Luego mencionaba que la cuenta fuera enviada directamente a Casa Presidencial y así el mensaje. Hey, go ahead, Hello. Did you have a test last week? Excellent. Did you have test last week? Last week. Did you have a test last week? Excellent. Next, I often see her mother, but she never. Miss Carolina? It speaks. Speaks, excellent. Okay, uh, next one, the gentleman, Mr. Elvin. Spoke. Spoke, good. Spoke. Excellent. Okay, Mr. Ronald, the kangaroo always. Hello, teacher. Then the next sentence, please. Pero aquí me perdí. Always. ¿Cuál sigue, teacher? Aquí me perdí yo. Carrie. The kangaroo always. Ah, aquí está. Uh, carries. Carries, good. Okay, next. Let me see Mr. Edgar. Help me, please. My friend. My friend talks a lot every day. Excellent. Mr. Samuel, the man. The, the man drove to the supermarket last weekend. Excellent, Mr. Juan Alberto. Mr. Juan Alberto, my brothers. Mm, my brothers live. Live. Or live. Okay. Uh -huh. What is the past of live? live? Because here it says last week. Ah, left, 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 left. Excellent. Left, left. My brother left for England last week. Good. Okay, Mr. Menedemo, please. My sisters. Um, my sisters. My sister lay. No. Lay a angler every year home. Okay, my sisters live for England live. every year in June. Every year. Mm, let me see, Miss Marisol. I don't like that man because he often. Life. Laughed. Good. Laughed. Life. Life. Okay. And the last one. Her yes, sister never. And never. His sister he, never. He never smoked. Never smoked. smoked. Well. Her sister never smokes. Okay. And the cat usually? 
Live. Lives it. Okay, lives it. Good. Lives it. Muy lives bien. Up. Okay, el verbo live significa irse, dejar un lugar. Okay, live. Y el pasado es left. Oh, I'm sorry. Left. Sorry, sorry, sorry. Ok, eh, acá están las respuestas, por si no las tenía, del ejercicio de donde tienen que encontrar o colocar la oración en pasado simple o en presente simple. Ok, I'm sorry. Okay, vamos a, now we're going to review a little bit about the new vocabulary. Okay, nuevo vocabulario. Okay, we have amenities. Amenities. Okay, do you know what amenities are? ¿Saben qué son amenities? Amenities. Yo, yo veo que es como señalización. Mm, no. A menudo. No, nope. a menudo es often. Servicios, más o menos. Básico. Exacto, servicios. Por ejemplo, usted va a un hotel, que okay, usted va, pongámoslo, vamos a de Cameron, por ejemplo. Ok, ¿cuáles son, <risa> ¿cuáles son los servicios que este hotel eh, ofrece? Por ejemplo, si tiene Wi-Fi, si tiene laundry, oh, si comida tiene gratis. comida gratis, free, free meals, si tiene aire acondicionado. Todos los servicios. Piscina gratis. gratis. Todos los servicios que eh, el hotel el hotel le ofrezca. Que okay, amenities. Okay, son eh, cosas que se utilizan mucho, que son de mucha ayuda, que el espacio el, o el servicio eh, da. Okay, por ejemplo, el Wi-Fi es amenity. La seguridad es amenity. Eh, swimming pool es amenity. Okay. Eh, una ducha con aire acondicionado también, Entonces, todos los servicios extra que un hotel ofrece, amenities ok, also, ok now we got this question do you usually go on business trip? ok, trips son viajes trips trips, ok, what are three hotel service eh, you often use ¿cuáles son los eh, ¿cuáles son los tres servicios ¿Cuáles son los amenities que ustedes usualmente utilizan en un hotel? O que buscan también en un hotel. Ok, what are the amenities that you look for? Or the, the service that you use? Y si, ¿qué tan a menudo va a viajes de negocio? Ok, are, are clear this question? ¿Están claras estas preguntas? Mr. Alexander? Sí, ok. Entonces, tenemos la primera que es, do you usually go on business trips? Trips, remember, son viajes. Ok, si no va, entonces, no, I, I never go I to business trip. Ok. And what are the three hotel services you often use or amenities that you use? You can tell me, ah, teacher, I look for the amenities they use are uh, free meals, okay, comida gratis, or air, air, condition, air conditioner, swimming pools. ¿Y cuáles son los servicios que usted comúnmente busca en un hotel? Okay, vamos a trabajar en parejas en esta actividad. Okay, vamos. There we go. Amenities, remember, the extra service, useful services.
foto. Eh, yo no la copié. Ah, cómo no, cómo no, cómo no. Sí la copié, sí la copié. Ahí está ya usted en el grupo del WhatsApp. Sí, sí. Ah, espéreme. Creo que se la voy a... Ah, la voy a reenviar al grupo, teacher. Ya lo vi que ahí está. Bye. Ya lo envió el teacher. Vaya, ya estuvo. Gracias, señor. Bueno. Siempre muy amable usted. Thank you. Vaya, entonces como yo no voy a los hoteles, voy a poner, no, teacher, I am, I'm no, no. Um, no sería, I don't or I never go. I never go. I never go to or hotel or three uh, business. Okay. Do you go business go trip. On business trips? No, I never go. I never go. Um, bye. Okay. And the other question. <coughs> bye. What, y la otra es what? Aha, uh -huh, leale. What are three? other services you often use? Yo uso, um, cuando hemos ido, me gusta, quiero ver salones, ay, salones, salones, ¿cómo se dice? Amplios. Con aire o sea, acondicionado. Big rooms. big rooms. Big rooms. ¿Pero son salones para dormir o para hacer...? Eh... No, para reuniones. Ah, ah ok. Entonces está ya bien vamos, así. Ya vamos a ver cómo se dice esa palabra, pero... Ah, y, y, y uh, big rooms también se refiere a, la, a las habitaciones cuando uno, cuando uno se va a quedar. También son bedrooms. Ah, vaya, mejor bedrooms... Espacios, bedrooms. No. Eh, big, big bedrooms, ah, grandes. Big bad, bad rooms. Eh, el aire acondicionado. Y la tina. Son las cosas que yo me fijo de un hotel. The bathtub. Bathtub. Y... I can't... Vaya, Samu. And you? Okay. Uh, the first, uh, I never go on business trips. Uh -huh. Yes, I never go. Teacher. Dígame, mister. Mire, teacher, no le entendí muy bien qué es lo que en sí quiere que, que, hace, que hagamos. No sé si me puede explicar más o menos otra vez. Ok, mister. Eh, ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Eh, sí. Vaya, ya acaba de enviar las preguntas que tienen que estar discutiendo. Ya va, quedan pocos segundos para que finalice la sesión. Entonces voy a agregar un minuto más para que puedan eh, comentarse la y preguntarse las preguntas que están ahí. Son únicamente son las, dos. ¿Dos son las primeras? Sí. Únicamente la, dos. La que dice, usualmente vas a viajes viaje de negocio. Exacto. Va. ¿Sobre eso haría entonces, Ticho? Sí, las dos preguntas que están ahí. Va, gracias. Hay unos que tienen uh, spa, creo que se llama. ¿Cómo? ¿Spa? Ah, servicio así como de parqueo. Pero eso. Para, ah, ah, vale, parking, parking, creo que es.
ballot parking. Do you mean ballot parking? I think 10. Mm -hmm. Y ese puede ser el ballet parking. Yeah, or, or parking lot, el parqueo, parking. Ah, parking lot. Parking. Parking lot. Um, Teacher. Hello. Para mí, yo he puesto que como tres cosas esenciales eh, sería uh, que sea economy, security y comfort. Ok, comfort. Ok, good. Uh -huh. Yo, comfort, este, parking low y hay unos que tienen este, como caja de seguridad. No sé. Ya vamos a ver cómo se dice esa palabrita. Aquí la traigo lista. Ok. Muy bien. Son no sé qué caja box. Box. Muy bien. Sería como... Okay, let's start. Okay, Miss Kenya Navarro, do you usually go on business trips? No, I never go on business trips. Okay, you never go to business trips. Okay, good. Uh, what are, Miss Carolina, what are three hotel services you often use? Yes, I service um, big bathrooms, mm -hmm. but but doom bath tub bathtub, okay bathtub and air a conditioner. Okay, air conditioner, good. Air okay, how about me, Sonia Miriam? Miss, do you usually go on business trip? No, I don't. I never gone on a business trip. Okay, good. You never go to a business trip. Excellent. How about Mr. Jose Nicolás? What are three hotel services you often use? Uh, internet, Wi-Fi, and wi comfort, comfort tablet in the room. Okay. And going to start serving. Okay, good. Cust customer service? Yes. Or economy service? Go. Good customer to the serving. Okay, good customer service. Good. Okay, Wi-Fi, okay, good, comfortable bedrooms and a good customer service, excellent. How about, let me see, how about Mr. Elvin Alexander? You usually go on business trips? No, I don't never go on business trips. Okay, and what are the three hotel services you often use? I need to. Yes, please. Uh, Wi-Fi. TV for TV for cable, customer okay. service. Okay, very good, very good. Okay, how about Mr. Samuel Isidro? Do you usually go on business trips? No, I don't use, I don't usually go on business trips. Excellent, and what are the the services that you often use in a hotel? AC, room service, and laundry. Excellent, laundry, good job. Okay, and, okay. Muy bien, gracias a todos los que participaron. Okay, ahora tenemos esta palabrita, okay, business center. Okay, por ejemplo, si usted eh, van a un hotel con propósito de trabajar, por ejemplo, y necesitan como estar en un espacio donde se reúna todo el personal, todo el centro personal. Entonces es como un centro de reunión donde se va a discutir eh, o se va a trabajar. Okay. Business center. Business center o business center. Como usted y en le gusta. vez de eso lo puede hacer por seminario. Batista. Exacto, 
Exacto, por ejemplo, usted va de parte del trabajo a recibir un seminario, ¿ok? Entonces, eh, donde se van a reunir todo el personal, eso se llama Business Center o Business Center, como usted lo quiera pronunciar. ¿Ok? Business Center. Ok, also we have Miss Nora, she asked me for this word, que creo que Miss Nora me dijo esta palabra. Sí, yeah, teacher. Ok, and it is safe. Security safe. box crap. Ok, aquí tenemos safe. Así, safe. Se dice safe. Safe. Ok, donde usted puede guardar eh, el dinero, ok, o cosas de... De valor. De, de mucho valor, de mucha importancia. Ah, fuerte. Exacto, safe. Ok, algunos hoteles también eh, prestan este servicio de, de safe. De Cameron. Yes. Yes, that's right. Uh, try, try. <laughs> Safe. Okay, also we have laundry service. Laundry service. Laundry. Laundry, laundry service. service. What do you think are laundry service? What do you think? Service. Servicio no, de lavandería. Uh, exactly, eh, Mr. Juan Alberto. Que lavandería. Por ejemplo, eh, eh, de... usted necesita lavar su ropa, entonces este es un servicio. Laundry service. O, por ejemplo, sí. cuando llega el fin de semana y no puede, no puede lavar su ropa, por ejemplo, de lunes a viernes porque está trabajando. Entonces, a la otra. Entonces, usted puede decir, ah, on Mondays. I do laundry. Eso significa que usted lava la ropa. I do laundry. Okay, for example, eh, how often do you do laundry? How often do you do laundry? You can say, ah, I do laundry twice a week, once a week, every Monday, every Saturday. Yeah. <laughs> okay. Weekend. For example, me Sonia, how day. often do you do laundry? I laundry every day. Every day, okay. Every day. She likes to wash a lot. Excellent. How about Miss Marisol? How often do you do laundry? Every day. Every day too? Okay, repeat after yes. me. I do laundry. I do laundry. Every day. Every day. Excellent. How about Miss Nora? How, how often do you do laundry? How often uh, do you weekend? All, eh, toda la semana? O todos los días? Uh, cada, cada cuánto lava su lava ropa? Fin de semana. Okay. Ah, weekend. Weekend. Okay. Entonces, I do laundry. Repeat for me. I do laundry. I uh, do laundry. Okay. I repeat, repeat after me. I do laundry. Are you laundry? On weekend. On weekend. Excellent. Okay, Mr. Nicolás, how often do you do laundry, Mr. Uh, I, I do laundry uh, yesterday. Yesterday. Okay, good. Okay, ahora tenemos accommodation. Accommodation. Ok, por ejemplo, si usted va a dormir solo, si necesita dos camas, si necesita una eh, cama matrimonial, una big bed. Ok, entonces, accommodation. Can be double accommodation, single accommodation. Ok, y también recuerda, el precio va a variar, bueno. Para saber, el precio va a variar dependiendo de la accommodation. Si va a ser double o single, individual o doble. Accommodation. ¿Qué está haciendo, Scooby? Ok, ¿is it clear this word? ¿Está clara esta palabra? Como dicen, okay. es como una habitación. Exacto, una habitación, pero en ocasiones le dicen, ¿cómo quiere la condición? ¿Quiere double o single? O como quiere una habitación. 
¿Cómo quiere el set? No se le dice así, teacher. Sencilla. Single, ok. Sencilla o doble. Single o double. Ok, muy double. bien. Ahora vamos a ir al, al manual. Ok. Page. Page 39. 39. Can you see it? Page 39. Okay. All right. Here we have the conversation between uh, the agent and Miss Rosa. Agent and Miss Rosa. So we have Mart Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I help? May, I'm sorry. May I have your name, please? Of course. I'm, I'm Rosa Puentes. Thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you mm -hmm. going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need shuffle service? Shuffle service? Okay. Yeah, I'm going to read it again. Vamos a tener... Okay, it says, I'm sorry, Mark's Travel Agent, a Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, may, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Uh, thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuffle service? Yes, please. Okay. Uh, now, let me see. I need two volunteers to read the conversation. Okay, how about Mr. Samuel? Uh, he will be the agent. And let me see. Okay, Mr. Juan Ricardo Alvarenga, please. He will be the next okay. participant, please. Okay, Rosa. Max Travel, Max Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single one. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Thank you very much. Okay, good pronunciation, both of you. Okay, uh, here we have. Okay, uh, let me see. Okay, how is the accommodation? Como es la accommodation? Is it single or double? Single. 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 Okay. Single. Uh, let me see. When do, when you travel, do you usually ask for a single reservation or double reservation? Cuando salen, eh, I mean, cuando salen, ¿qué es la reservación que usted hace? ¿La hace eh, single or double? Double. It depends. It depends. 
yeah. for example. <laughs> okay, if I go with my friends of one car, I have reservation for a double room. Okay. But if I travel alone, I just single. A single. Okay, excellent. Uh, where is she traveling? Where is she traveling? Where? Okay, okay vamos a tratar de contestar completo. Vamos a decir, she is traveling to Costa Rica. Excellent, mister. She is traveling to Costa Rica. When, mister? When is she traveling to Costa Rica? Traveling on She's April 14. Excellent, on April 14. April 14. Okay, what is the information that the agent is asking for? ¿Cuál es la información que le está pidiendo? How long? El are nombre, you el, el name, okay, English, name, her name, her name. name. Uh, how long are you going to stay? How long the day is? Día va a estar? How, how, how long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo va a estar allá? Stay. How long are you going to stay? And how, how long? How long? How long is she going to stay in Costa Rica? Three um, Three she days. is going, going to stay three days. Three days. Three days. Okay, good. Okay, our, aquí dice smoking or non-smoking room. Okay, smoking es, es un, un cuarto donde se pueda fumar y el non-smoking room es un, un lugar donde se puede eh, Non-smoking, please. Non-smoking, please. Are you going to need a shuffle service? <laughs> shuffle service. Um, shuffle service. Do you yes. know what shuffle service is? Okay, alguien sabe qué, qué significa shuffle service? No. Okay, shuffle service. For example, eh, en ciertos hoteles proporcionan este servicio. This is like comedy, a comedy. Eh, ellos prestan o alquilan un autobús o un microbús o una coaster, como popularmente nosotros conocemos, para que vaya a recogerla al hotel y la lleve, perdón, que la vaya a recoger al aeropuerto y la lleve a, o a su casa y la lleve al hotel. Y viceversa, que la lleve del como hotel. Como tipo taxi. Como tipo taxi, solo que es usualmente sí, sí. Perdón. Este, del hotel. Es así, el hotel. Servicio de transporte. Exacto. Shuffle service. Es un mayordomo. Service. No, es, es cuando es le, el hotel le proporciona transporte para llevarlo al hotel y llevarlo al, al aeropuerto en caso se va a otro país o irlo a traer a su casa. Ok, vamos a suponer que Mr. Nicolás va a Roatán, Honduras. Y él se, va a estar, él se va a hospedar en End West, que es una parte de Roatán. Qatar, oh. vamos a ir al mundial. Bueno, pues va a ir a Qatar, entonces va a alquilar un hotel, pero Mr. Nicholas no sabe qué ruta tomar para llegar al hotel donde está en Qatar, qué ruta de bus. Entonces le dice al al, al entonces una locomoción, hey, do you have shuffle service? Entonces... El hotel donde él va a rentar le va a proporcionar un microbús para, o un automóvil para que lo vaya a recoger al hotel, al, al aeropuerto ¿no? y lo lleve al hotel. Eso es un shuffle service. ¿Estamos claros en, en, con esta, esta palabra? Shuffle service. Yes. yes. Ok, yes. good. Vamos a... La pronunciación yes. de, esta, de esta no es shuttle. Shuttle, I'm sorry. Shuttle service. Shuttle service. Shuttle. Okay. Shuttle service. Okay, so we have reservation, smoking or non-smoking room. Recuerde, cuando, cuando tenemos palabras que inician con S, vamos a pronunciarlo así. Smoke. Stop. Smoking. Okay, Smoke. porque popular, eh, usualmente cometemos el error de pronunciar con la E. Y decimos E stop. Y es stop. 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 O decimos, por decir nieve, decimos es snow, y es snow, snow, o speak, smoke, ok, 
vamos a, no sé si tienen alguna, alguna pregunta con la pronunciación de alguna palabra. Shuttle service, non-smoking. Shuttle. Así está bien. Shuttle. Shuttle. Shuttle smoking. service. ¿Tiene alguna, alguna pregunta con la pronunciación de alguna palabra? Sí, teacher, por favor, um, la palabra reservación nuevamente. Re, reser, reservation. 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 Este es, un, este es un sonido que usualmente cometemos el error de decir chon. Ok, por ejemplo, pronunciation está incorrecto. Es una A cerradita. Ok, por ejemplo, se dice pronunciation. Shan, una A cerrada. Shan. Ok, o por, por ejemplo, reservation. Reservation. No, no es O, es A. Shan. Ah, Shan. Reservation. Excelente, Mr. Alexander. Reservation. Reservation. Excelente, Mr. Alexander. Reservation. Recuerde que eh, en el inglés utilizamos otros músculos de la cara. Reservation. Para mejor pronunciación, tiene que abrir un poquito más la boca y exagerar el sonido. Reservation. Reservation. Muy bien. Reservation. Excellent. Uh, Mr. Nicholas, can you say that again? Reservation. Excellent, Mr. Juan Ricardo. Good pronunciation. Reservation. Okay, good. Reservation. Okay, lo que vamos a hacer es vamos a practicar. Vamos a practicar esta, esta conversación, pero quiero que ustedes le vayan agregando sus datos. Okay, por ejemplo, su your name, y puede cambiar la, el destino, puede cambiar eh, la, la fecha, puede agregar un servicio extra, por ejemplo, air condition o bathtub, eh, eh, ¿cómo se llama esto en español? Bathtub, Miss Carolina lo dijo. Tinas, Tinas. excelente, Tinas. bathtub. Okay. Dice, ¿Cómo dice 14 en la fecha? No me acuerdo. 14. 14. 14. 14. No, yo le decía ah, por, por, la, por el TH, decía yo. Ajá. Pero eso se pone para, para identificar que es una fecha, ¿vale? no es un número. Excel, sino sí. Okay. Okay. ok, entonces eh, ustedes están libres de agregar información y cambiarla también. Ok, por ejemplo, usted puede decir que va a otro país, no necesariamente Costa Rica, puede cambiar la fecha, puede cambiar el nombre, los días que se va a quedar. Puede agregar servicios. Ok. Com Comedies. Ok. Y the money, hola para dos días, ticho. El money aquí, como es, se vale soñar, usted es millonario ahorita. Ok. A smoking. No smoking. Smoking or non-smoking. Ok. Let's start. No smoking.
Teacher, estoy solo aquí. No sé qué le pasó a su compañero, si aquí estaba hace ratito. Ya lo voy a Permítame, mm. Hey. Ahora empieza usted si quiere que Ok. Eh, Mar Travel Agency. How can I help you? I help you. I help you. Good morning. I need a reservation for a double room. Mm -hmm. I'm going to travel to Mexico on December 21st. Sure. May I add your name, please? Of course. I'm Sonia Cortez. Thank you, Miss Cortez. How long are you going to stay? I'm going to stay for five days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Not in smoking, please. Are you going to need the shadow service? Yes, please. Okay. Y aquí viene. Same. A este teacher le podemos preguntar. Okay, teacher. Rosa is going to rent a car in the airport. Is a car is like a coaster? Bus. Make ah, mouse. okay, a bus. Um, it could be the same. Can be shuttle service. Shuttle service, okay. And this is good, we may say true. Ah, true. Estamos haciendo el thread. Okay. Estamos adelantando ahí. Del hotel. Que la lleva del aeropuerto al, al hotel. Uh -huh. Entonces, ella. Vaya. Eh, ¿A dónde vamos? Of course. Of course. Yo pienso que con solo que le pongamos of course, le estamos dando que, que sí, vea, eh, por supuesto. Teacher. Uh -huh. 
Hi. Estamos en, aquí en un dilema con, con, con Alex. <ríe> Dígame, es que ¿cuál es el dilema? Que este, en donde le preguntan a, donde dice Rosa que no, smoking please, este, Alexander, me, le gustó que le pusiéramos bad and need access to the, access gym. To the gym. Okay. To the gym. Entonces, y yo le digo que abajo la respuesta de la gente solo debería de ser of course. Yeah, of course. Por supuesto. Oh, okay. Okay. Uh -huh. No significa entonces, of course. Ajá. Sí, por supuesto. Y después ya de, nos vamos otra vez a que siempre la gente le pregunta, are you going to need to... Óigame bien, óigame bien, póngame atención. Sure, sure, sure. Shuttle. Espere, se lo voy a escribir bien porque. Pero nada, shuttle. Mire, teacher, Así tengo es. una queja. Tengo una queja, ya me acordé. Pasa? La voy a expresar. Mire, por favor, mute al menedeo porque él me aturde. <risa> menedeo. Yo pama. Y, y a ah, eso. Oh, y, y entonces él no me deja a veces escuchar cuando usted me responde porque él está hablando. Mire, por eso no la noté bien. ¿Cómo se dice la palabra? Shuttle. 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 Es que las, las T ahí suena como una R. Shuttle. Shuttle. Diga, Charal. diga, como charol, diga, pero con ese. Rareri, <risa> diga, rareri, roru. Rareri, roru. Vaya, charol. Charol. Okay. No, no, no diga, no, no lo pronuncie como una R, es una R. Charol. Charol. Ahí. Charol service. Charol. Charol service. Charo service. Okay. Y con respecto al comentario, me voy a tomarlo en consideración. Porfa. Ok, ahí eh, lo voy a dejar, no se me la explicación, lo voy a dejar silenciado. Todos. Listo. Pero, eh, sí, porque a veces también hay bastante pregunta. interferencia, se oye como bastante ruido. Sí, a veces uh -huh. sí se oye. Cuando bien. pregunten en el chat por qué no pueden activar el micrófono, también ustedes ahí me hacen el favor de contestarle, que es para que. Sí, sí, por favor. está bien. Con todo gusto. Yo se lo digo. <risa> Vaya, entonces estamos ya vale, casi. Entonces, practiquemos. Practiquemos, muy bien. Eh, ¿Quién es el agente? Lo habías hecho. Oh, vaya, vaya, pues está bien. Dígale el nombre de nuestra vale. agencia, teacher. I want to start with the agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation, single room. I'm going to travel to Colombia uh, on 5th, 13th, September 13th. So, may I have your name, please? Of course. I'm Carolina de Alvarado. Thank you, Miss Alvarado. How long are you going to stay? I going to to I the, I go uh, I, to stay. I going to stay two week. Are you going to stay uh, to stay in a smoke smoking or non smoking room? No smoking, please. But but I need access to the gym. Of course. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Bye. We say still la gente. We say la gente. Okay. <laughs> Iguana's travel agency, how can I help you? Good morning. I did a reservation for a single room. I'm going to travel to Colombia on September 10th. Sure. My, I have esa. Y luego, y luego. Vaya. Ahí terminemos, terminemos. No, no, no. 
<laughs> after that, I'm going to to uh, tell you all of the service. Esa es la, 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 it la, la, offers la... you. It offers you. ¿Cuáles son los servicios que necesito? Sí. Laundry. Um, buffet. Pero le estoy diciendo que necesito un oh. servicio completo, comida, yeah. todo. Sí, yo le estoy explicando. Okay. Esto okay. le ofrece lavandería, <laughs> buffet, ah, okay. este, um, room games, room games, free drinks, uh -huh, free drinks or beverage, <laughs> beverage or drinks. Uh, beverage sounds better. Completo. The full package. Guide to Japan on October and August first. Source, may I have your name, please? Of course, I am Juan Rivas. Uh, thank you, Miss Rivas. Mr. Rivas. Mr. Rivas, you long are you going to stay? I am going to stay one week. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? Uh, yes, I smoke him, please. <laughs> Are you going to need to share on service? Ah, perdón, I need the safe laundry service comfort? Yes, please. Okay. Ahora otra vez, pero usted sea el agente. Ok, bueno. El agent. No, 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 agent. 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 Ok. Ok. Hello, finish. Finish. Excelente. Ok, solo vamos a esperar un par de minutitos mientras los demás grupos eh, avanzan. Okay. Teacher, ¿cuándo vamos a terminar este curso, el módulo? Eh, según mi calendario, terminamos el lunes primero, si no me equivoco. Viernes el primero. Perdón, no le... ¿De octubre? Sí, es, perdón. Es este viernes, si no me equivoco. Este viernes. Sí. Déjeme revisar. Con, permítame, me dice. Le voy a dar una respuesta concreta, no va a ser que. Viernes primero, me dice. Viernes. Ah, pues sí, esta semana, dicho. Ya, pero veo que usted va avanzando bastante en sus actividades. Muchas gracias. Al igual que Miss Kenia. Sí, sí Y mamá. también eh, he visto que han mejorado ambas. Ok, bastante, bastante bien la pronunciación. O sea, este es un proceso de que en ocasiones ni cuenta nos damos porque es de bastante paciencia. Entonces, de, veo que van bastante bien, poco a poco, mejorando la pronunciación, el uso del inglés. Entonces, ahí vamos. Así que animarlas a que continúen así. Siempre atentos, siempre participativos, porque si no participamos, entonces se nos cuesta, nos cuesta recordarnos de las reglas o, o la pronunciación. Entonces, muchas gracias también. Gracias, Ticho. Se nos va quitando el miedo. ¿verdad? Sí, eso también está influyendo. Siento que ya se están soltando la mayoría. Y eso es muy bien. Okay. Gracias, Ticho. Ok, eh, voy a tomar la asistencia, solamente les voy a pedir un favor, voy a silenciar los micrófonos y cuando sea su turno, 
activarlo, por favor, para que no se escuche la interferencia y no me confunda también cuando tome la asistencia. Ok, vamos a iniciar. Ok, después vamos a leer nuestro diálogo. Ahorita vamos a tomar la asistencia. Ok, let's begin with Mr. Alexander Aron. Miss Brenda Lisset. Present. Mr. Carlos Alberto Segura Martínez. Miss Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present, teacher. Ever Giovanni Ortiz. Miss, Eka. Miss Heidi Marisol Menjibar López. Present. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarado Alas. Present teacher. Alvarenga. Alvarenga Alas. Ok. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Miss Nora. Nora. Present. Thank you. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Thank you. Eh, Samuel Isidro Tejada Naya. Present. Andrea, I'm sorry. Eh, Miss Quintanilla Solano. Miss Sonia Miriam Cortez Vargas. Present teacher. Thank you, Mr. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Eh, Miss Silvia Patricia Osorio Polanco. Okay, thank you very much. Okay, guys, now uh, we're going to uh, we're going to read the dialogue that you create. Vamos a leer el dialogo que ustedes crearon. Vamos a iniciar con the first group is composed by Miss Nora and Mr. Juan Alberto Rivas. <laughs> Okay, there you go. Are you ready? It's not okay. Ready. Okay, there we go. Three, two, one, action. Um, Darano Idol Service Agent, um, how can you help you? Good morning. I need a reservation for single room. I going to travel to Dubai on October 7th. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Lisset Lopez. Thank you, Miss Lopez. How long are you going to stay? I going to stay once weekend. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. You're going to need um, the sales, laundry service on service comfort? Yes, please. Right. Okay, good, excellent. Can just agent. Agent, agent, agent. Okay, now, number two, Mr. Samuel and Mr. Lima. Okay. Hello. Hello, Miss uh, Samuel and Mr. Wilma. I no Okay. <laughs> okay. We're gonna be the agent. Okay. Okay, Mark's Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a I need a reservation for a single room. I'm going to travel to the US uh, on September 30. Sure. May I have your name, please? Of course. My name is Samuel Tejada. Uh, thank you, Miss Samuel. How long are you going to stay? I'm going to stay two, two weeks. 
few weeks. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Uh, non-smoking, please. Uh, are you going to need an air conditioner? Yes, please. Air conditioner, sure. Also, are you going to need Wi-Fi or TV cable? Uh, I will need Wi-Fi. Cable, no. No, that's not. Okay. Is there something else I can do for you? Yes, please. Also, I will need laundry service and room service also. And I think that that's it. Okay. Thank you so much. You're welcome. Excellent, good job. There, there is a variety of vocabulary, so excellent. Also, you accomplish all, all, all the elements, okay? Good job. And just, I heard is some, okay, the question is, is there anything or something? Oh, something yes. Like that, right? Is there something there, else? Yes. That, okay, is there something else that I can help you with? Is there something else that I can help you with? Okay, but however, good job, Mister. We'll meet Mister. Somewhere. Okay, now let's come. Let's continue with Mister. Alexander and Miss Carolina. Please be my guest. You ready? Yes. Ready. Okay, there you go. Three, two, one, action. I want a travel agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation single room. I'm going to travel to Colombia on September 30th. So, may I have your name, please? Of course. I'm Carolina de Alvarado. Thank you, Miss Carolina. How long are you going to stay? I'm going to stay two weeks. I do want to stay a smoking or non smoking room. No, no smoking, please. But I need access to gym. Of course. Are you going to need the service? Yes, please. Finish. Finish. Excellent. Just a recommendation. You say two week, right? Two week. Two, two week. It is plural. It's plural, la palabra. Entonces, seríamos, is it, two diríamos, weeks. Two weeks. Excellent. Two weeks. Okay. All right. Now, Mr. Edgar and Mr. Nicolás. Okay. Yeah. Mark Travel Agency, how can I help in you? Good morning. I need a reservation for a double room. I'm gonna to travel to Italy on August 26. Sure, and I have you name it, please. Of course. I'm Edgar Cruz. Thank you, Mr. Cruz. I long where you going to study. I'm going to stay seven days. Where are you going to study in um, our condition or in our air condition room? I need a um, air condition room and also I need the the um, smoking room and also the swimming pool service and the laundry. Are you going to need to a sharing service? Yes, I need the shadow boss, please. Just that. that. Okay, good job. Okay, excellent. Now let's listen to Miss Kenya and Miss Sonia Miriam, please. Okay. 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 Hello, so, this no travel agency. How can I help you? Good morning. 
I need a reservation for a single room. I am going to travel to Republica Dominicana on December uh, 15. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Kenya Navarro. Thank you, Miss Kenya. How long are you going to stay? I am going to stay seven days. Okay, are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Okay. Are you going to need a other service like um, restaurant, swimming pool, air conditioner, or restaurant service? Yes, I conditioner, uh, Wi Fi, internet, and laundry service. Okay, Miss. Thank you. Excellent. Okay, you you write a lot of vocabulary, a variety of vocabulary. So excellent. Okay. Now we now Mr. Juan Menedemo and Mr. Ronald Gomez. Démosle Menedemo. Démosle. Voy a empezar pa. Espérate. Pero yo con mi amor. Va, pues. Va. Uh, Mark Trevor Agency. How can, can I help you? Good morning. I need reservation. A single room a travel a Bélgica in May a two six. Sure. May I have your name, please? Hi, Kaus. Juan Menedemo. Thank you. Mr. Menedemo, how long are you going to stay? I'm going to stay for four days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Hi, how are you? Please, are you going to service? Uh, yes, please. No, yo, yo, yes, please. Ah, sí, 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 sí. Are you going to need day today? Espérame, espérame, que, eh, que ahí se confundió. Si ah, es non smoking, please, or, or non smoking. No. No emoji, please. Uh, are you going Bye. to need the tutor service? Yes, please. Okay. Falta. O hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Okay, thank you very much. Okay, I appreciate your effort. Good job. Okay, now then now let's end it up with Mr. Juan and Miss Marisol. The last but not the least. There you go. Okay. Okay. Um, hello, good morning. This is El Grosero Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel on Honduras, October 2nd. Sure. May I have your name, please? Of course. My, I'm Marisol Mingiba. Thank you, Ms. Mingiba. How long are you going to stay? I'm going to stay two days. 
Okay, are you going to stay in a single room? Yes, please. What kind of service would you like to take? Yes, I need a full service room, but what they offer, offer me. Uh, okay, it offer you laundry, buffet, room games, uh, free beverage, um, tourist guide, free Wi-Fi, and another things that you are going to realize here. Oh, and also it including the shuttle bus service. Perfect. That is so good. Okay. Excellent. Good job. Okay, you include you add the sh the shuttle service. Good job. Okay. A var variety of uh, vocabulary. Excellent. Okay. Uh, now, uh, I don't know if you already did exercise three. The exercise three. Not yet. Mr. Juan Alberto. Juan Alberto Rivas, do you finish the exercise number three? Ok, bueno, eh, creo que aún, bueno, vamos a darle un par de minutitos para realizar el ejercicio, el ejercicio 3 de la página 39 del manual. All right, you have to say true or false. True or false. Ok, you have two minutes. Two minutes. Ok, vamos a completar el ejercicio 3 de la página 39. The exercise three, page 30, 39. Maria del grupo, que sos teacher. No le sale, mister. No, que se hace más a salir.
falsa, verdadera, falsa, verdadera. All right, now we're going to uh, solve the exercise together. Okay, vamos a, say, vamos con number one. Mr. Ronald Gomez, please, number one. Rosa needs a double room. Mr. Ronald Gomez, number one. Well, no, number one is false, false. False, okay, I agree. Yeah. The rest, I agree, disagree. Hola. Agree. Agree. Okay. Agree. Okay. Okay. Agree. Okay. agree. Number two, Miss Brenda, please. Rosa is going to stay for three days. True. True, excellent. Rosa is going to stay in a smoking room, Mr. Elvin. False. False, good. Four, Mr. Nicolas Garcia. Rosa is going to rent a car at the airport. False. False. Good. Excelente. Ok, ahora vamos al un ejercicio. Eh, acá, algunas palabras ustedes eh, ya las sabrán. Ok. Stem shuttle service, single room, wake up call, Wi-Fi internet, business center, fridge in the room, safe and laundry service, okay? Uh, so you have to write the name in the picture. Okay, tienen que escribir el, la palabrita, okay, abajo de la imagen. Okay, vamos a... Este es el ejercicio 5 de la página eh, 40. Sí, 40. Okay, así que tenemos que colocar la palabrita que está en el cuadro okay, eh, con la imagen que le corresponde. So we have shuttle service, single room, wake up call, went for internet, business center, reach in the room, safe, laundry, service. Ok. So, there you go. Fringer in the fringe, fringer in the in the room. <laughs> sí, eso sería. Okay. 
solo la pronunciación quiero. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, teacher, esa? La de la refrigeradora. Fridge. 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 Fridge in the room. Fridge in the room. Fridge in the room. Fridge in the room. Eh, la número tres, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y el número cuatro sería Disney, Business Center. Business Center. Business Center. Mm. Business Center. Por, ajá, sí, Business Center. Pero. Sí, porque ninguna imagen. Ajá, ok. Y luego la número cinco sería Safe. Safe, safe ¿verdad? Safe. Porque es como una... Una caja fuerte. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. La siguiente sería single room. Single room. Yes, single room. Para la próxima, para tu próximo viaje, ¿verdad? Uh -huh. Las palabras que te trajo, que, uh -huh. Ya estuvo, teacher. Todo, teacher. Sí, ya don, don. Número solo, el número 5 era, ¿verdad, maestro? Perdón. Hola. Número 5, ¿verdad? ¿Qué pasa con el número 5? Solo esa era, o tenemos que hacer las 6 y las 7. No, no, ahorita estamos solo en el 5. Vaya, bueno, pues, don. Don, ok. We, we don. Our condition. Uh. Y, y aquí todos todo los, todo los hoteles todos los hoteles lo tienen Ari Ari con tissue Ari con tissue sería food, food service room food de la comida food. ajá pero food serving food service food serving. Ah, otro que es bien chivo es el buffet. No. Buffet. El buffet. Buffet. Okay. Ese es mi calidad. All you can eat. All you can eat. Sí. Pero, ¿sabes, mister? A mí no me gusta mucho el de The Camero. Siento que la comida es bien extraña ahí. Eh, la forma no de la que la prepara. Caída. <ríe> Yo fui a uno, un buffet uno que se llamaba Hotel Terraza era para un evento ahí sí me era la comida de respeto calidad, calidad. aunque todo cuando un marisco sí, sí, sí. yo eh, sí, fui el de Cameron y, pero cuando fui estaba, andaba malo del estómago no podía comer mucho porque tenía ganas de vomitar a la fe. lo que hacía era aprobar un poquito de cada cosa agarrar en el plato y agarrar un poquito de cada cosa así para probarlo muchas muchas beverages había probado por eso no andaba vomitando nada muchos nada drinks nada de eso ok ya finalizaron la realidad sí, ya ah sí en el primero sí ya lo terminamos estamos en el en el sí estamos ahí. estamos adelantando otra vez porque no me sé Ah, otra cosa es que te pongan es café, ca cafecito ahí, cafetera. Sí, que unos sobrecitos ahí para, para no estar bajando. Don't cheer. Ok, thank you.
Ok, vamos a dar inicio al ejercicio número 5. Ok, vamos con mis... Uh, uh, mis Marisol, number one, please. Ok. And number one, teacher is wake up call. Miss Marisol. Number number one. Yeah, number one. Okay, wake up call. Wake. Okay, wake up call. Thank you, Mr. Juan Alberto Rivas. Number two. Uh, laundry. I'm sorry. Number two. Mr. Juan Alberto Rivas, number two. Laundry service, service okay. teacher. Laundry service. Can you can hear me. Yeah, I can hear you. Laundry service. Thank you very much. Laundry service. Okay. Mr. Alexander, number three, please. Fridge in the room. Fridge in the room. Okay, good. Number four. Mr. Elvin Alexander, number four. Uh, business center. Business center, good. Okay, Miss uh, Ronald, number five, please. Ahorita, teacher, number five, safe. Safe, good. Number six, Mr. Menedemo, please, number six. Single room. Single room. Excellent, Mr. Single room. Single room. Excellent. Miss Carolina, number seven. Charles Service. Charles Service. Good. Okay. And Miss Brenda, number eight. Wi Fi Internet. Excellent. Wi Fi Internet. Ok, muy bien. Vamos a realizar el ejercicio 6 y el ejercicio 7. ¿Qué consiste en el ejercicio 6? Ahí tiene que escribir o hacer una checklist de qué tipo de servicio o amenities eh, usted, neces usted necesita para el, en el siguiente día. Ok, si usted no está pensando viajar, entonces lo vamos a inventar. Ok, o cómo le gustaría, qué tipo de servicio le gustaría eh, obtener. Ok, vamos a crear el checklist en el número 6 y en el número 7 van a ir, eh, se van a compartir las checklist con sus compañeros. Ok, vamos a crear eh, una lista okay, con el servicio que a usted le gustaría tener o el tipo de amenities que le gustaría tener en, en su segundo, en su siguiente viaje, perdón. Siguiente viaje. Teacher, ¿qué significa your own? Al final dice que agreguemos, dice. Eh, tiene que incluir las sus propias. O sea, las que usted... La, como aquí tiene que incluir eh, estas imágenes, ¿verdad? De leer sus ah. Y cuando dice include your own, significa que usted puede buscar... Eh, usted puede agregar sus propias. Ah, bueno. Ok, por ejemplo, usted puede... Aquí no dice air conditioner. Pero puede, eso sería una propia suya. Ajá. Ah. Sí, ¿verdad? Ok. 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 There we go.
Teacher, ¿y puede decir servicio de cuarto? Por ejemplo, mister. No ahora sí. Eh, I want, bueno, como que le van a dejar la, usted la, la comida a su cuarto, ¿eh? no tiene que ir al living room, sino que todos se lo llevan al, a su habitación en un hotel. Eh, mister, sinceramente desconozco si existe algún término. Si me permite un minuto, voy a investigar. Ok. Charo, Charo. Quiero poner las mías. Las mías. Sí, me faltan las suyas. Las Number one. Wi-Fi Internet. Wi-Fi Internet. <ríe> Yo creo que eso no debe faltar. Ajá. El alcohol, pues, el room service. Room service. Um, access to pool. Uh, pool access. Pool, uh, pool access. access. Pool access. 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 Uh, Shuttle service. Shuttle service. Shuttle. Service. Laundry service. ¿Y la última? Laundry service. Ah, laundry service. Mm -hmm. Vaya, no sé si va a agregar más. No sé, son los cinco, supuestamente. El cable. O podemos, poner más. o podemos poner más. <risa> Cable. Y 
¿Y cable cómo sería? Cable. Sí, ¿cómo se pondría, teacher? ¿Ah? ¿Cómo se pondría que queremos tener cable en la habitación? Cable television. Oh, cable television. Full television. Cable. Television. Ah, okay. Cable. Cable. Como, como cable televisión. Ajá, ajá. Uh -huh. Cable. Televisión. Pues. Gym Access. También. La otra suya. Gym Access. <laughs> <laughs> <risa> Pero ya llevamos seis cada uno. Ajá. O sea, ya, ya la llenamos. Wi-Fi, Inter, Room Service. Se la página 40. ¿Cuál? Sí, creo que son solo eso. Sí, solo eso. Power Access. Ese era acceso a la piscina. ¿Cuál? La Power. Ah, Pool, Pool Access. Sí. Sí, sí acceso a la piscina. Sí. Los que tienen, ¿cómo se llaman? Las tinas. Uh, así ya no sale la piscina. Así, así ya no salgo a la piscina. Tengo servicio de habitación. Tengo cargo. B-A-T-H-T-U-V. Bathtub. Bath. Bath. B-A-T-H. Ajá, de baño. Bath. 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 Tv. Tv. Top. Y eso es T. Bad pop. Así, bad pop. Bad top. Bad top. Tv. Tv. Bapto. Eso es la tina. Así es, mister. Jacuzzi, jacuzzi tina. Oh, oh. <risa> ah, jacuzzi. <risa> ya no va a ir a la piscina. <risa> Dice que no voy a salir de la habitación. <risa> 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 Y el de las bebidas, free. Ah, fridge. Free. ¿Eso cómo sería? Free. Free underground. Free beverage. Free. Beberaje. Beberaje. Bebida. 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 Eso es como tener un, 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 un refrigerador pequeño con bebida. Ajá. Si fuera un bar. Si fuera como un bar. Sí, es como un más o menos como eso. No se va a querer levantar entonces. <ríe> no, olvida que tengo la conferencia. Ay, Dios. <ríe> Batus. Ya terminamos. Soy ah, pues le voy, a llenar, le voy a llenar el otro listado a usted. El mío. De los dos suyos. De tanto servicio que quiere la habitación. <risa> sí. 
la de... Bis bueno. Business Center. Ah, Business Center. Como dijo que iba o sea, a negocios eso, también. Como mm. hace alianzas con la Corporación Internacional. <ríe> Ajá. No, ese Business, business Center, ¿no? <ríe> Ya no parece paseo. <risa> y que es un viaje de negocios. Es un viaje de negocios, no de paseo. Pues, todo lo que me pidió no parece de negocio usted. Más no, parece que es un servicio va adicional va... en la Se va de vacación. Se va de vacación. Sí. <risa> Cambió de Hello, finish. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish. Sure. Finish. Yes. Okay. Te inventaba de hacer de. <laughs> sí. Finish. Sí. We finish. Ok, eh, ok, debido al tiempo, vamos a tomar la asistencia y el día de mañana vamos a compartir el listado que usted creó con su compañero. También les quiero hacer el atento recordatorio de eh, ir llenando ya la actividad 3, porque esta semana tenemos que, la, la tarea 3, porque esta semana tenemos que avanzar en la tarea 4 y hacer el examen final. Ok, entonces para que no se le acumule las actividades, pues pueden eh, ir avanzando en la tarea 3, que era la de la semana pasada, y avanzar en la tarea 4, si es posible, y el examen final. Ok, solamente el lado recordatorio para que no se vayan a llenar de actividades y al final o el, el, el viernes estén haciendo las, las tres tareas y el examen final. No que vayan a un ritmo considerable. Ok. Vamos a tomar la asistencia. Ese día le corresponde a Mr. Rona. One on one. Okay, vamos a iniciar con Mr. Alexander. Present teacher. Ms. Brenda. Present teacher. Carlos Alberto Segura Martínez. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Pin Alexander. Present teacher. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Mentíbar López. Present teacher. Good night. Good night. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Have a good one. Thank you, mister. You too. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Nora Lisset. Ronald Alexis. Present teacher. Samuel Isidro Tejada Anaya. Present teacher. Sandra Quintanilla Solano. 
Sonia Miriam. Present teacher. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac. Silvia Patricio. Okay, well, see you tomorrow, guys. Take care. God Bye. bless you. And thank you. Bye. Bye. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye Good bye. Night. Bye. Bye. Ok, Mr. Ronald, como usted sabrá, estos 10 minutos son para eh, que usted pueda solventar alguna duda que tenga con respecto a algún tema gramatical o algún eh, vocabulario. Este, más que todo, teacher, me cuesta un poquito, fíjese, con los auxiliares. En la, en la tarea que hicimos del míster me costó bastante, como 45 minutos tratando de solventar porque no sabía que teníamos que agregar el DAS. En esas tareas, más que todo, me dificulta un poco. Vale, mister. El DAS te voy a compartir únicamente con el DAS y el DU. Eh, más que todo me confundo cuando hay DU, porque cuando va el, el, el auxiliar, el verbo DU, yo asumo que ya está en pasado. Y voy agregando el DAS y ya no agrego el auxiliar. Por eso me salía más que todo fallida la, la pregunta, la respuesta. Vale, permítame. Eh... Como este, el tema del DAS y el DU, únicamente este, este, este módulo iba a ser solamente un repaso, ¿verdad? Porque en el módulo 2 es donde se ve a profundidad el presente simple. Sin embargo, voy a buscar una presentación ahorita que, que tengo donde se explica el presente simple y cuándo vamos a utilizar DAS y cuándo vamos a utilizar DU. Uh -huh. Permítanme. Me, me, me imagino que es cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Ajá, sí, más que todo cuando hacemos... Y responderlas también. Vale. Eh, Mister, eh, esta es una oración en presente simple. El, el, la, el presente simple son aquellas actividades que hacemos como con regularidad o una uh -huh. rutina diaria. Uh -huh. y por ejemplo, I get up at 8 o'clock. Okay, yo me levanto a las 8 en punto que esta es una actividad que se realiza daily, ¿verdad? Como diariamente. Uh -huh. Entonces, en ese tipo de oraciones vamos a utilizar el presente simple. Ok, acá tenemos la oración en afirmativo y cómo lo vamos a pasar a pregunta. Bueno, primero colocamos do al inicio, seguido del el sujeto, en este caso tú, el uh -huh. verbo en su forma afirma, eh, infinita, y uh -huh. el eh, predicado. Uh -huh. Ahorita le voy a, le vamos, vamos a llegar a una parte que vamos a ver cuándo vamos a utilizar tú okay, y dasen. Por ejemplo, aquí hay otra oración. Do you often watch TV? Kate plays uh, tennis. Okay, Kate, eh, recordar también, eso es muy importante, mister, que cuando utilicemos he, she, it, y she it, por ejemplo, él, ella o neutral, en su forma afirmativa, vamos a agregar S o ES a los verbos, únicamente en la forma afirmativa. Esto es algo muy importante. Pero cuando utilicemos he, she it, vamos a tener que utilizar el auxiliar das, únicamente das. con he, she it. Y, okay. y el verbo, ya no le vamos a agregar S ni ES, regresa a su forma natural, a su forma infinita. Entonces decimos, does Kate play tennis on Friday? 
estás que okay, play tennis on Friday? Ahí ya está una pregunta. Ok, el auxiliar al inicio, seguido del sujeto, el verbo y el complemento. Mm. Acá está esta parte. Dice, eh, para hacer preguntas en el presente simple, tenemos que eh, dividir el verbo. Okay? Uno es do y el otro es das. Yes. Y el verbo siempre va a ir en su forma infinita. Cuando yo le digo forma infinita es que no vamos a agregarle nada al verbo. No vamos a agregar S, ni e -I S, ni ED. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar tú? Do? do únicamente va a ir con they, we, aquí está. Tú va a ir con I, you, we, and they. Únicamente con esos cuatro pronombres. ¿Ok? Por ejemplo, usted puede decir, do you take, do you, do they love, do you run. Que únicamente con estos cuatro sujetos vamos a utilizar do en su forma de pregunta. Y das, únicamente lo vamos a utilizar con he, she, it. Únicamente. Ok. Ok. Ahorita le voy a dar esto para que usted pueda tomar una, una captura y, y pueda ver la diferencia, cuáles son los pronombres que vamos a utilizar con da, do y cuáles pronombres vamos a tomar con das. Uh -huh. Ahorita. Ya te he Ok. Ok. ¿Qué es estar, teacher? Estar. Sí, estar. Estar en casa. Stay at home. Estar. Ok, aquí tenemos la pregunta, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que usted me decía, cómo responder. Uh -huh. La pregunta era, ¿do you stay at home? Yes, we do. Oh no, we don't. We don't. Yes, we do or no, we don't. Okay, aquí dice, my mom goes to work. ¿Cómo por, podríamos formar una pregunta en este? Mom? Eh, sería, eh, does. No. Ah, does, sí, sí. Does. Does. Mom goes to work. Excelente. Le recuerdo que el verbo tiene que ir en su forma natural. Ah, entonces sería, does mom go to work? Excelente. Así está bien. Does mom go to, to work. work? Excelente. Or, does your mom... Aquí ya agregamos your para decir si tu mamá va al trabajo. Mm. Tu mamá va al trabajo. Okay, ¿Cómo okay. vamos a contestar esta, esta pregunta, Mister? En su forma definitiva. Yes. Yes, does. Yes, she, hay que agregar el sujeto. Yes, yes she does. Ok. Yes, she does or no. She doesn't. No she, no, she doesn't. Excelente. Así estamos. Ok. Yes, she does. No, she doesn't. In, no, she doesn't. Ok. That works at home. Eh, sería does eh, that work at home excellent does your dad work at home or does dad work at home muy bien cómo sería su respuesta afirmativa yes does yes he yes he does excelente or no she doesn't he doesn't ya yeah, estamos ya yeah. sí, ya únicamente vamos a utilizar does con he, she, it y do o don con they, we, I okay. y they mm -hmm. ok, no sé si tiene otra pregunta mister, con respecto Solo a eso. Eso. Ah, okay. sí, 
Eh, me había olvidado de eso porque como no, no tuve continuación con el, con el módulo 2, ah, ¿no? ah. pasé como un mes, porque como de un solo me querían escribir en el módulo 4, pues y yo les dije que, que no me escribieran porque nada serviría, porque me estaría saltando mucho. Les. Sí, pero ya ve que rápido recordó porque no fue... Y ese es uno de los temas que nos cuesta retener, pero veo que usted rápido le comprendió, mira. Ah, sí. Eso sería todo, Ticho. Ok, bueno, muchas gracias, mister, por quedarse. Bye. Y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Sí, mire, este, una pregunta. ¿Hasta cuándo duran las clases estas? Hasta este viernes. Hasta el viernes, mister. ¿Y la encuesta cuándo la vamos a hacer? Me imagino que el viernes. Ah, va. Voy a estar pendiente. Entonces, para ese día tienen que estar las tareas hechas, ¿verdad? Sí, mister, para ese día. Va. Muchas gracias, Ticho. Ok, a la orden. Good night. Good night.